Hello mga kaguro, lalo na sa mga kapwa ko, teachers ng grade 10 mathematics. Ngayon, nais kong ishare sa inyo ang isang lesson plan na develop at base sa MELC natin ngayon. Simulan natin sa unang topic, unang araw sa unang linggo ng grade 10 mathematics. Simulan natin sa patterns and algebra. Ang most essential learning competency number one ay ang sumusunod. Generates patterns. Sa ilalim nito, illustrates patterns and relationships at cite situations that generate patterns. Kailangan itong matakal sa loob ng apat na araw. Narito naman ang mga pwede nating references. Sa teaching guide, pages 14 to 15. Sa learner's material, pages 9 to 10. At ginamit ko rin ang Next Century Mathematics ni Merla S. Esparago. Page 2 hanggang 15. Bago tayo dumako sa mismong lesson natin, gawin muna natin ito. With pattern or without pattern, identify if each picture below shows a pattern or not. If there is a pattern, put a check mark and identify it. Otherwise, put a cross mark. Okay, so meron ditong apat na pictures. Alin kaya dyan ang merong pattern? Tingnan natin. Tingnan natin kung alin ang may pattern. Ayan. Sinasabi dito na may pattern ang number 1. Yung beans, may pattern din. Yung mga kabibe, meron din. At yung mga bato, meron din. Kaya mo bang sabihin kung ano ang pattern ng bawat image? Siyempre, may kinalaman niya sa lesson natin ngayon. Pakinggang mabuti. In the life cycle, it goes through different stages of growth and development. The growth or development showed pattern. Like the stages of life, in mathematics, patterns are presented as an array of numbers or objects. These patterns are great help in dealing with different problems not only in math, but in real life as well. Ayan, i-coconnect natin yan ngayon sa ating topic for today. Tingnan ang mga givens na to. Ang sabi sa instructions, find the next term in each sequence. Ang bawat given na yan ay tinatawag nating sequence at meron siyang natatagong pattern. Kung madidiscover mo ang pattern ng bawat isa, ano kaya ang susunod na term sa bawat sequence? Hulaan mo. How did you find the answers? Were you able to find patterns? Was it difficult to identify the next number? Kapag natapos yung sagutin ang mga tanong na to, pwede tayo mag-proceed sa next part ng ating lesson. Take a look at this. We study the following patterns, then supply the missing term to complete the sequence. Ayan. This will serve as a seat work. It can be a thinker share or an individual or a board work to be answered orally. Pagkatapos masagot ang nakaraang activity at na-master na ng students, pwede nang mag sa susunod na activity. Narito, ang activity na ito ay para mas matapalalim ang mastery ng mga estudyante sa paghanap ng missing terms ng patterns at sequences na given. Pwede itong gawing orally or written depende sa situation or sa level na ng pagkakaunawa ng learners. Siyempre, hindi naman pwede na sa klase natin puro lang tayo turo ng abstract. Kailangan din natin itong i-relate sa daily living. Reflect on this. In life, you experience a sequence of ups and downs. What should one's attitude be towards ups and downs in life? Pwede tayo magkaroon ng sharing in matter of 5 minutes para magkaroon ng integration yung real-life situation dito sa ating lesson. Pwede rin ditong pumasok ang tinatawag nating values integration. Since tayo ay bagong simula pa lang ng ating quarter at ito ang unang lesson, pass muna tayo sa paper and pencil test. Subukan muna natin ang oral evaluation. Randomly call a learner to complete any of the open-ended sentences below. I learned that, I found it difficult too, I need to know how to, at next meeting, 
I want to. Maaari kang makakuha ng maraming maraming feedback para makapag-prepare ka ng maayos sa susunod mong lesson. Siyempre, hindi mawawala ang ating generalization. So ano nga ba yung dinescuss natin? It's all about a sequence. A sequence is a function whose domain is a finite set of positive integers 1, 2, 3, and or an infinite set 1, 2, 3. It is a string of objects like numbers that follow a particular pattern. Each element or object in the sequence is called a term. When the sequence goes on forever, it is called an infinite sequence. Otherwise, it is a finite sequence. And for additional activities for application or limitation, here is a task to be given. Observe the things around you. Take a picture of objects, forming sequences, and patterns. Okay, yung mga picture na yun pwedeng i-upload ng mga estudyante sa social media and then lagyan nila ng captions kung ano yung nakita nilang pattern or sequences. Naka-integrate tayo dito ng ICT at the same time, online learning na din. Dahil maaari silang magkaroon ng sharing kung ano yung nakita nilang pattern sa lugar nila. And that concludes the first day of our first quarter in grade 10 mathematics. Hope you have learned something and sana po makatulong ako sa inyo sa paraang ito. Kung hindi ka pa nakakasubscribe dito sa channel ko at gusto mo pang makakita ng mga susunod kong uploads na gaya nito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng aking upload. Salamat ka, Guru! Salamat!